。姐，小明，你过来了。这位是？姐，这是我男朋友，我们商量好了，这个月就结婚。什么？小明，你是在跟我开玩笑吗？姐，没有，我跟小明是真心的。对呀、啊，姐。黑牛是真心爱我的，我就要嫁给他。我不同意，小明，你男朋友我都没有见过，你怎么说结婚就结婚？姐，我就要嫁给爱情，今天过来就是通知你一下。小明，你才多大就要结婚了？这事儿咱们缓缓再说。我不管，现在他们家都已经准备好了，这个月底我们就举行婚礼。走，小明。哎，小明，说孩子，张秘书，我知道，马上查查这个黑牛的人际网，还有，再给我查查他到底给我妹妹灌了什么迷魂汤，居然让我妹妹这么着急的想要嫁给他。好的，董事长。董事长，您让我查的事已经查清楚了。怎么样啊？这个黑牛是个痞子，家里就他一个独子，是个坐吃山空的家伙。他与小明小姐认识还不到一个月。什么？还不到一个月？小明居然还想嫁给他？我也不知道他给小明小姐灌了什么蜜问他，让小明小姐这么快想与他成婚。嗯这是女大不中留啊，现在也只能指望她对她好一点。对了，张秘书，你带着这份合同去下富贵集团，城南那个项目明年就要启动了。董事长，这个项目你真的打算要交给富贵集团做吗？现在三层里也只有他们了，如果再交给其他公司，更不放心。董事长。这个项目压住了我们所有的流动资金，要是他们做不好，我们可就有危机了。行了，我知道，你先去把合同签了吧。好的，董事长。好。姐，你们回来了。姐，这次旅行真的是开心，可惜啊，你没有跟我一起去。那这是黑牛给你带的当地特产，有心了。姐，我跟小明已经结婚了，这次过来呢，就是想找你商量商量。对呀、啊，姐，你看我们一天玩着也不是一回事儿，还是想找点正事儿做做。小明，看来你长大了呀，那我现在就跟人事部说说。今天你们都到我这里来上班，是那个意思，姐。我跟小明呢，想自己做点小生意。对呀、啊，姐，所以想让你支持一下我们。可以啊，年轻人就应该有自己的事业。你们想做什么行业？我可以给你们找找人吗？不是的，姐，我们这次过来呢，就是想找你借点启动资金。什么？你们结婚的时候，我不是给了你们五百万吗？你们现在是要做什么生意？又要缺钱？姐，你看我们买车、买房，还置办了许多东西，钱都已经用没了。对呀、啊，对呀、啊，姐，你就再借两百万给我们，等我们回本了，一定还给你。什么？两百万？我的好姐姐，你公司这么大，一个月都不止赚两百万吧？小明，这两百万不是说能拿出来就能拿出来的。我看姐就是不想借给我们。再说了，就只是借，又不是不还给你。就是呀，以黑牛的能力，要不了几个月就会还给你的。行吧，我待会儿让财务转给你们，但是我丑话说在前面，这钱你们可得用在政府。不然以后我不会再帮你们。谢谢姐，你就放心吧，等我们回本了，第一时间还给你。对对，姐，那我们就先走了。老公。
这次咱姐给这两百万，你一定要做点事情出来哟。不就两百万，一两个月的事儿，到时候连本带利的还给他。老公，咱们结婚，姐给的五百万，我们就买了一套房、一辆车，也就一百来万。那剩下的钱呢？那些钱呀、啊，我都拿去投资了。你一个女人家管这么多干嘛？以后啊，你就负责貌美如花，我就负责赚钱养家。嗯，老公，这次你一定要踏踏实实的去做点事儿，别去跟你那些狐朋狗友瞎混了。行啊，我知道了，今天晚上我就不回来吃饭了。不是说的不出去瞎混吗？怎么又要走？我这是去商务洽谈，是正事，又不是出去瞎混。你拦着我干嘛？那不回来吃晚饭吗？嗯，应该回来的比较晚。怎么都这么晚了，还没有回来？你怎么喝了这么多酒？你少他妈管我！这是你一个女人该管的吗？老公，你喝醉了，走，咱们回房间睡觉吧。老子没喝过。我告诉你，别以为你姐有两个臭钱，你就可以管老子。你可别忘了，你现在是我的女人，你得听老子的。对，对，我都听你的。走，我们回房间睡觉吧。慢点。小明，玉玉，你来了，快进来。黑牛呢？还在睡觉吗？他呀，昨天晚上不知道跟谁喝了一晚上的酒，还没起来呢。走，我们去坐。这黑牛真是，才结婚一个月就把你一个人丢在家里。他呀，跟我说有业务要聊，结果喝得醉醺醺的回来。哎，依依，这么早就过来了。这哪里还早啊？都下午两点了。对呀、啊，刘哥，你昨晚喝了多少酒？现在才起床。哎，小明，既然依依来了，你赶快去做饭，我一会儿要出去一趟。好。还挺大的，昨天晚上才玩了一晚上。嗯、还挺大的。昨天晚上才玩了一晚上，你今天早上又过来找我。刘哥，你注意点，这在你家里呢。你怕他干啥？这小明当初还不是你给我介绍的。刘哥，你先放开，别让他看见了。他现在可是我们的摇钱树。依依，你说我最近手气怎么这么差？昨天他姐才给的两百万，我就输掉了一半呢。刘哥。这赌博都是有输有赢的，不就一百来万吗？输了再找他姐拿就是。我觉得都是小明给我没的，依依，你来给我准准运呗。哎呀，哥，等会小明出来看见了可怎么办？出来看见了，咱们三个一起玩呗。哎呀，刘哥，你别闹了，不要这么光明正大。要是被他看见了，我们以后钱都不好拿了。哎，真小心。刘哥。下次去我家里嘛，你想怎么玩就怎么玩。来，现在给我亲一个。依依，你帮我洗一下菜。好好的。你们这是在干嘛？哦，我眼睛进沙子了，让牛哥帮我推推。对对对，不知道是不是进沙子了，怎么吹都没用。哦。那你帮他吹吹，我自己弄，你们就等着吃饭吧
。现在可是他让我吹的哟。哎呀，你哥，你好讨厌。来吧，宝贝儿。董事长，现在这个项目正在实施。张秘书，这次你可要盯紧一点，我们可是下了血本，公司能用的资金都已经用上了，好不容易绕出船头。好的，董事长。哎，老公，你回来啦。哎，老公，咱们做的生意怎么样了？嗯，现在跟合作方谈的差不多了，可惜资金差一点。什么？我姐不是刚拿了两百万吗？怎么还不够？这次可是一笔大生意，两百万根本不够。我们合作伙伴一人拿了一千万，我在这里面根本没有话语权。什么？怎么这么多？你们这是要干嘛呀？这你就别管了，我的意思是再找你姐借一点出来。啊，又借钱？我姐刚借了那么多。她那么大个集团，再借个几百万，也就只留一毛，就看她有没有心帮我们。老公，要不咱们就投点小的，能养活我们就行啊，何必搞那么大，风险也大。你懂什么？现在项目这么好，咱们多投一点，挣的也多一点。可是我听说我姐那边现在资金也不怎么好，我怎么好开口呀？你不是她妹妹吗？借点钱给我们不是理所应当的吗？这事儿你自己去说，反正我不会说。怎么？她是你的亲姐姐，你不去谁去？你不去谁去？我都已经嫁给你了，你怎么什么都要靠我姐？你自己不会想办法吗？你都知道你已经嫁过来了，这样怎么还不为我们再考虑？我姐都给了我们那么多钱了，你怎么就不能做点正事呢？总想一口吃个大胖子。妈的，老子这样做不就是为了给你更好的生活吗？你那些化妆品、名牌包，不要钱吗？这有多大的能力，做多大的事儿？你觉得这钱投出去了，拿得回来吗？妈的！你这是在看不起我吗？黑牛，你敢打我？我打的就是你这种吃里扒外的东西。老子告诉你，这钱今天要是拿不回来，你看老子怎么收拾你！黑牛，你怎么这么不知足？我姐帮我们已经够多了，你怎么还是这样？她又不欠我们的。你是她亲妹，给你一点钱不是应该的吗？再说了，我又不是不还她。我说了，要去你自己去，反正我是不会去的。他妈的！你你去不去？刘哥，小明，你们在干什么呀？这么久才开门。姨呀、啊，我进来坐。依依来了呀，吃饭了吗？我去给你做饭。咦，小明，你脸上怎么了？啊，没事儿，他昨晚上厕所没开灯，摔了一跤。对，我昨晚睡得太迷糊了，没开灯，所以摔倒了。
。小明，没事吧？要不咱们去医院看一下？没事，你还没吃饭吧？我去给你做饭。刘哥，季小明是你打的吧？这个臭娘们，老子让他回去拿点钱，他给我支支吾吾的。刘哥，最近手气不好。要不，咱还是别去赌了吧。那怎么行？别去赌了吧。那怎么行？我有预感，最近几天会把输掉的钱赢回来。哪有那么简单？这几天还是好好休息吧，先别去赌了。那怎么行？再怎么说也得把本赢回来了才休息。总是去找他解药，也不是办法呀。是他姐，又不是我姐，这事儿自己想办法。那行吧，刘哥，这次让他多要几百万，咱们够用就行。嘘，你声音就不能小点吗？被那死伤他听见，那怎么得了？行了，依依，找咱们沙创来。刘哥，你说这次他能要多少钱回来？老子管他拿多少，没有钱了就别想回屋。哎呀，牛哥，你属牛的嘛？昨晚咱们才……哎呀，看见你我就情不自禁了。哎，牛哥，你真讨厌！哎，牛哥，你真讨厌！亮亮，我要回房子。哎呀，五点，去他妈的！龙哥，再借我二十万吧。黑龙，这两天你都在我拿了二十万了，再拿二十万，这恐怕说不过去吧。龙哥，不就二十万吗？我在你这儿输了有两百万了，区区二十万算什么？兄弟，这借钱都是小事儿，这还钱。总有点个期限吧，你说说这钱什么时候能还我？不就一共四十万吗？我月底之前就还给你。行吧，既然兄弟都开口了，这钱我也得借给你了。来，给牛哥拿钱不好意思啊，收钱收钱。小明，你今天怎么有空来我这儿？姐，我就是没事儿，过来看看你。说吧，你是无事不登三宝殿。嗯、你是无事不登三宝殿。今天又有什么事儿？真的没事儿。小明，你这脸上是怎么回事？姐，真的没事儿。我我就是昨天摔了一跤。姐，我真的没事儿，过几天就好了。小明。你说你都多大的人了，怎么还这么不小心？姐，我今天过来就是想看看你。小丫头，现在结婚了，还知道有我这个姐，长大了。走，咱们很久没有一起吃饭了。今天不是的，今天富贵集团黄总要过来谈一下合作后续的，所以。合作后续的，所以
。哦，你瞧我这记性。他们今天主要是想谈些什么内容？就是承担那项目又要入资。现在资金还不够吗？对，差不多还差七个亿左右。公司现在哪有那么多流动资金？对呀、啊。你待会儿去财务查一下，咱们现在能回笼的资金到底有多少？这个钱咱们必须得垫上。好的，董事长。妹妹，走，我们去吃饭。姐，就不用了吧？你先忙，我们下次再去。没事儿，这不还有一会儿吗？顾老姐，黑牛在家还没吃饭呢，我回去和他一起吃。哎，妹妹，那你今天过来是真的没有什么事吗？没事的，姐，你先忙，我就先走了。这丫头，董事长，你没发现小明小姐脸上的伤？董事长。你没发现小明小姐脸上的伤不太正常吗？我还不知道吗？肯定是黑牛干的。董事长，要不要我去给黑牛提个醒？行了，这嫁出去的姑娘泼出去的水，有时候我们只会越办越满。那总不能看着小明小姐被欺负吧？现在已为人妻。需要有做妻子的担当，有很多事是我不能左右的。可是这……行了，你先去财务那边把资金准备一下吧。好的，董事长。怎么样？我没有开口。什么？没有？你他妈是在玩我吗？没有。现在我姐正差资金，公司也很困难。这我不管。老子说了，你他妈没拿到钱就别想进来。你他妈脸皮挺厚的呀，老公，现在我姐也很困难，要不我们就拿两百万先做点小生意嘛？放你妈的狗屁！老子话都说出来了，这要是拿不出钱，老子以后怎么都还没做人。要不再缓缓，等姐这边好了，我再去找她借。你他妈没长耳朵是吗？老子说了，现在就要，现在就要！黑牛，你别太过分了，我姐又不欠我们的。我们的。哎，你还给老子顶上嘴了是吧？老子不好好收拾你一下，你还找不到方向了，在这个家里，老子醉了。黑牛，请你端正一下你的态度。难道你娶我就是把我当做向我姐要钱的筹码吗？太他妈嘴硬！老子让你找你姐借点钱，又不是要钱。说了，等老子挣钱了汇还给他。黑牛，你真是让我太失望了。站住！我再他妈说一遍，钱要不回来，就别他妈回来了。喂，文哥，黑牛，这都月初了，我的钱不准备还给我了吗？没有没有，文哥，我这几天忙，过几天就给你。兄弟，你说个时间，要是这次不还钱，我可就要找你麻烦了。要是这次不还钱，我可就要找你麻烦了。文哥。你又不是不知道我黑牛的为人，你放心吧。那行，兄弟，我就给你三天时间，就三天
，要是三天过后没看到钱，那我就过来找你了。好的，文哥，你放心，三天之内准时给你送过来。嗯。妈的，他就差你几十万嘛，这是个现实的东西。操！小明，你这脸上又怎么了？依依，这都是黑牛打的。黑牛怎么能这样？你们才结婚几个月，他居然动手打你！他让我去找我姐借钱，我姐现在也挺困难的，却没开口，所以黑牛这个畜生。你不是才跟他借了两百万吗、嗯？你不是才跟他借了两百万吗？他这是要干什么呀？他说他要投资一个项目，得需要一千万，我也真是没辙了。嗯、这男人呐、啊，就得有事业，他这是为了你们的以后，你也得理解他。这我都知道。可是我姐现在也没有钱，我再找她借，这不是火上浇油吗？小明，你姐那么大的集团，你找她借几百万，我觉得还是可以开这个口的。依依，难道你也觉得这事儿是我做的不对吗？没有，我就是就事、是、论事而已。但这黑牛打人就不对了。走，我们需要个说法。算了，我想他也不是故意的，可能在气头上，着急了吧？哎，小明，哎，小明，这两个人一起是要过日子，遇到什么事情啊，就得去解决。依依，我也想好好经营我们这个家庭，可是。他总想一口吃个大胖子，这怎么可能嘛？小明，我认识黑牛比你早，我知道黑牛这人啊，有能力，只是差点机会。可是，一开始就做这么大，万一要是亏了，那怎么办？我相信他的能力，你作为他的老婆，更应该相信他。那行吧。我再去找我姐问问看。老公，你回来了。有让你需要的钱呢？拿回来没有？我还没去找我姐呢。什么？老子不是说钱没拿回来，人就没回来了吗？老公。我想了一下，要不等我姐把陈楠那个项目做完了，我们再去找她拿。放你妈的狗屁！我那些合伙人说了，今天必须看到钱。啊，这么急啊？可是这事儿也不好向我姐开口呀。老子不管，你马上给你姐打电话，让她把钱转过来。老公。我姐最近真的挺难的，她陈南那个项目现在都需要好几个亿的资金。要不你给你那些合伙人说说看，我们再过段时间加大投入资金。你一个女人懂什么？时不可待，机不再来。我们能不能挣大钱，就看现在了。你怎么就这么犟呢？等我姐有钱了再去找她，就不行吗？去你妈的！这是在哄小孩是吧？老公，去你妈的！这是在哄小孩是吧？黑牛，你不要太过分了！臭三八，老子现在是在给你好好说。今天下午再要不到钱，老子就给你好看！黑牛，你觉得我是欠你的吗？我今天就告诉你了，这钱我不可能去借。还他妈嘴硬是吧？黑牛
牛，你不打仗瘾了是吗？本来我还想让我姐帮忙的，你真的让我太伤心了。不听老子的话就该打，老子今天不仅打了你，还要去给老子把事儿办呢。我今天就还不去了，我看你能把我怎么样？我去你妈个逼！你今天找死是吧？老公，我去你妈个逼！你今天找死是吧？像你这种男人，我当初真是瞎了眼。我们结婚才几个月，你竟然这样对我！死神吧，老子这样对你还算客气的。你今天要是不去把钱拿回来，老子打得你生活不能自理，你信不信？天明，我们离婚吧。我觉得当初是我看错了你。什么？离婚？你他妈是在说梦话是吧？对。我不想跟你过了，今天就去离婚。你个死娘们儿，你以为我们这婚是想离就离，想离就离的吗？老公。想离婚可以，让你姐给我准备三千万，要不然就别离婚。什么三千万？黑牛，我看你是疯了。老子告诉你，三千万是一个小数目，你也不想想，跟你离婚，我怎么找老婆？像你这种废物玩意儿，当初要不是我瞎了眼，这世上的女人谁会嫁给你？还给我嘴，姐，就你这个逼样！要是你姐有几个臭钱，我会跟你结婚。原来你跟我结婚是因为我姐有钱。对，要不然你觉得你哪里优秀了？长得五大三粗的，你不知道，老子回个家就感觉像在逛动物园。老公、啊，就感觉像在逛动物园。黑牛，没想到你能说出这样的话，你还是人吗？真是个人渣！少他妈废话，老子再给你一次机会，马上给你姐打电话，让她把钱转过来。我告诉你，你做梦吧！今天我们就把婚离了。你他妈想的倒挺天真的呀，要想离婚也行。马上让你姐给我转三千万，要不然想都别想。黑牛，你还要不要脸？要不是因为我姐，你在这城里能有车有房？你以为我黑牛是因为你这个车上吗？才有今天。老子告诉你，就我这条件，不知道有多少女人排着队嫁给我，结果却被你却结了婆。哼，要想离婚的话，是不是该做点赔偿？我呸！老公，我呸！我看你的脸皮，要多厚有多厚啊！我真不知道你哪里来的勇气说这样的话。你少他妈废话了，老子能娶你是你八辈子修来的福气，你就偷着乐吧。我消声不起，我真是瞎了眼。我们还是把我离了吧。幼稚的，你就想这样整了是吧？那你还想怎么样？反正我是过不下去了。你去找你那些富婆吧。狗东西，你当老子是玩具呀、啊？自己玩腻了，想丢就丢是吧？就你个废物玩意儿，还真敌不过一个玩具。去你妈的！老子看你今天是飘了是吧？干什么的？你他妈还不服气呀、啊？老公，你他妈还不服气呀、啊
崔宁，你一而再、再而三的动手，你再这样，别怪我不客气。哟呵，十三八，你还想造反是吧？我喜欢你的时候，你是个宝；我心碎的时候，你什么都不是。妈的，你今天找死是吧？那好，我残害你。你、哎软不下来呀，是吧？老子今天不把你这张狗嘴打烂，老子他妈的就不是男人！就是个贱货。
想要我给你钱，你想都别想。行了，小明，你也少说两句吧。茵茵，刚才结婚几个月，他已经动手打我几次了。这样，啊，老公，他已经动手打我几次了。这家，我真是待不下去了。待不下去，行啊，我不是说了吗？赔我三千万，这婚我就跟你离了。<笑>老子现在还有信心跟你讲道理，待会儿就不是三千万那么简单了。就你这种废物男人，你想都别想！妈的，还给老子装死吗？老子今天不把你的腿打断，老子就不信了！你开聊，你够了！依依，你让他来，我倒要看看你有没有这个脾气！你还他妈嘴贱！老公，小七七，你还他妈嘴硬！你们两个有完没完？你们两个到底要怎么样？依依，你别管，老子今天要打死他！刘哥，有事就不能好好说吗？哪个女人受得了你这样的脾气？这个臭傻逼，老子让他办点小事都办不了，你说该不该打？凭什么？我说了。你这钱我是不会去给你借的，而且我们这婚必须离。小明，你也少说两句吧，都在气头上。<笑>我只是在气我自己，怎么会看上这种人渣？我真是倒了八辈子的血霉。<笑>老公，<笑>小明，你们现在可不是在谈恋爱，想分就分那么简单了，别在气头上做决定。我现在很理智，这结婚才几个月，他对我是又打又骂，这婚不离了，留着干嘛？我说了，想离婚可以，没有三千万，你他妈想都不要想。我随便你，今天我必须回去，你自己考虑清楚。这婚我拟定了，钱你一分都别想要。哎，你他妈站住！大李哥，妈的十三八，老子迟早要你好看。行了，刘哥，这么着急干嘛呀？我现在在赌场那边欠了几十万呢，今天就要找我要了。什么，刘哥，你又去赌了？老公，哥，你又去赌了？你又不能消停一点吗？我昨天都跟小明说好了，他会去帮你要钱，结果你看你，那狗日的，嘴太硬了。你今天要是不过来，我非得打死他。得好好哄着他，要不然。别想在这手里骗到钱，真他妈是个贱货！不就欠他几十万吗？一天天的追魂似的，操！姐，小明，你怎么过来了？姐，我想。最近回家跟你住几天，可以啊。小明，你这脸是怎么回事？没事儿，两口子吵架了吧？老公，两口子吵架了吧？这个畜生，怎么还能打你呢？不行，我得去找他讨个说法。没事儿，姐，你这
，别去添乱了。这才嫁过去几个月，他就敢动你动手动脚，要不教训他一下，他还真当咱们娘家无人了。算了，姐，我现在已经不想跟他理论了。你就实话告诉姐，上次你过来，是不是也是被他打？真是个畜生！今天我非得叫保安过去好好收拾他一顿。三小姐，你看看你，当初不听我的话，现在吃苦头了吧？董事长，怎么了，张秘书？老公，怎么了，张秘书？董事长，公司人都到齐了，等着你开会呢。行，我待会儿就过去。小明，你先去我家，待会儿我开完会就回来。妈的，这个臭娘们去哪儿了？不是，你怎么找到这儿来了呀？去你妈的！黑莲，你这是玩我是吧？没有，林哥，我正准备下午去找你呢，结果你就过来了。你说说，不就超过几十万吗？电话也不接我的，你什么意思？老公，你什么意思？我最近太忙了，文哥，真的，我下午正准备去找你呢。你的意思是钱已经准备好了是吧？行，那给我吧。我现在身上没有，下午，下午我给你送过来。你他妈还准备玩我是吧？真的，文哥，你给我一点时间，我一定给你送过来。放你妈的狗屁！老子给了你多长时间，电话也不接，老子的，你他妈想挨仗是吧？真的没有，文哥，你就几十万吧。我老婆大姐开个那么大的公司，待会儿就拿给你。都拖欠老子这么久了，怎么还打给我？真的，文哥，我一定会还给你。你觉得我还会相信你吗？老公，你觉得我还会相信你吗？你他妈一拖再拖，现在立刻买啊！把钱给我，要不然打你的狗嘴！文哥，我求求你了，你就再给我一次机会吧，我这次保证不骗你了。老子就问你，这钱有没有了？林哥，现在你身上也没有啊？什么？没钱？把他给我抓起来！有没有打我？好了，大哥。哥，有话好说，我有办法，我有办法。有办法？那还不赶紧拿出来？林哥，我现在身上没有，你可以跟我一起去找我老婆。我老婆她姐姐公司有的是，只要找到她，一定马上能给你钱。啊，老公，看你还喊你去！我跟我老婆吵架了，她去她姐姐那里了，我可以带你去找她，只要找到她，她就能给你钱。你最好不要耍什么花样，要不然老子把你的狗头打爆！你信不信？我信，我信，文哥，我可以带你们去找他，只要找到他，马上就能给你钱。你们两个跟着去，好的，文哥。还不去，文哥，我的我的脚有点麻。不着去，真他妈废物！今天要是看不到钱，非打不
就是这娘们儿，把她给我抓起来。不需要你知道，你只需要把钱给我们就行。给钱？你们是谁呀？我凭什么要给钱？黑牛，你怎么也在这儿？你这是什么意思？什么意思？就是来找你拿钱。我拿什么钱呀？你们这是什么意思？怎么意思？这刘哥差我们公司四十万，你作为他的老婆，你不应该拿钱吗？什么？他欠你们公司四十万？对，赌博输了，找我们借了四十万。这怎么可能？他守你，少说也有几百万，不可能找你们借钱。输了，都他妈的输了！什么？黑牛，这到底什么情况？什么情况？你他妈看不懂吗？现在赶紧去找你姐，把这个钱给补上，老子钱都输光了。黑牛，你拿着我姐给我的钱去赌博，现在输光了，还要找我姐去拿钱？你这是人说的话吗？臭三八，老子现在跟你好好说话，别用一副欠收拾的样子跟老子说话。我现在话都不想跟你多说。老公，话都不想跟你多说，我们还是离婚吧。还有，他欠你们的钱，找他要去。我现在跟他没有任何关系。你他妈又装死吧！黑牛，我警告你，你要再动手打人，我就对你不客气了。老子打的就是你！我告诉你，今天再没有钱的话，就不是打你这么简单的。你瞪什么蛋？还不赶紧给你姐打电话？你做梦！狗杂种，今天硬是要找死是吧？我成全你。这个都是哪一出啊？老公，你又动手是吧？是吧？喂，妹妹，你回去了吗？啊
。老公，你回去了吗？姐，我现在在天台，你赶紧带人过来一下，这黑牛。臭娘们，你想说什么？你还我手机！喂，喂，黑牛，你个畜生，你要干什么？想要手机是吧？老子还给你！是的，跟我走，马上查一下我妹妹在哪栋楼的天台。这黑牛今天怕是疯了。好的，董事长。臭娘们儿，怎么？你这是向你姐准备告状啊？怎么？你也知道害怕了？你真当你姐是什么东西啊？行，老公，行，待会儿我姐过来了，我看你还有没有这么硬气。去你妈的！一年给你给多了是吧？你以为你姐过来了没钱，我能放过你吗？行，待会儿我姐过来了，我倒是要看看。你是哪一副嘴脸？客串吧，你别想幻想你姐能找到这里，你还是乖乖的给你姐打电话，把钱转到老子这里。你就慢慢想吧。嘿，我说，你们两个别在这里演双簧好吗？赶紧的，把钱拿出来，我们还得回去给瑞哥交差呢。这位大哥，这娘们主意，让我收拾收拾她。我说了，我们现在已经没有任何关系了。我劝你最好别动手。啊、老公，劝你最好别动手。不想做可以，我说了，把我的损失赔偿了，我就承认我们没有任何关系。你还在做梦？妈的！别再挑战老子的底线，你信不信？老子今天就从这里把你拽下去！就你那胆子，你敢吗？你除了知道在家里这么对我，你在外面，你敢抬头说话吗？行，要激怒我去，看老子今天不打死你！天台吗？根据小明姐的手机定位，确实在这个地方。给我一栋楼一栋楼的找，千万不能让我妹妹出任何差错。好的，董事长。狗日的，真的敢还手了是吧？我说过，爱你的时候，你是个宝。老公，你的时候你是个宝，我不爱你的时候你什么都不是。妈的，还敢放肆！你怕是吧？两位大哥，把他抓起来，老子今天要打死他！黑牛，我们今天过来是找你要债的，怎么？你还想让我们当你打死我？如果今天不还款，这钱怎么拿得出来？两位大哥。你别听他的，我已经说了，跟他没任何关系。收债，你们找他
，出什么？这结婚证，白纸黑字都写在那了。你以为就一句话这么简单吗？我还不相信呢，一张结婚证能帮我一辈子。我可是个原装货，跟你离婚了，老子以后怎么找老婆？就你这样子的。你这一辈子都不要想找到老婆。谁说我留着这辈子找不到老婆？老公，老婆。谁说我留着这辈子找不到老婆？依依，你怎么来了？你还帮着这个混蛋说话？你怎么说我牛哥的？依依，你不是我最好的闺蜜吗？我不过说了这混蛋两句，你为什么要打我？你有我跟我牛哥好吗？贱女，我最见不得你这死样子。怎么，车长子，你以为我离了你就找不到女人了吗？你们什么时候在一起的？车长子，反正你们都要离婚了。我也不怕告诉你，在你们之前，我就跟刘哥在一起。什么？那你还把他介绍给我？老公，那你还把他介绍给我，让我跟他结婚？那还不是看你姐有钱，要不然谁跟你结婚？莫依依，你可是我最好的闺蜜，你肯定在跟我开玩笑，对不对，依依？你也不看看自己什么德行，也配跟我做闺蜜？依、嗯、依，你就别再跟我开玩笑了，你不是这样的人。村上吧。你还看不懂现在的情况是吧？我跟你结婚，不过就是为了你家里的臭钱，而你现在要离婚了，我们也就不装了，赶紧的把离婚的钱给了，你和大路朝天，各走一边。老公，朝天，各走一边。你们，你们真是无耻！骂吧，你就使劲骂，骂完你还得拿钱。拿钱，你想都不要想。我不仅要跟你离婚，而且我还要把我姐给你的一切全部拿回来。你姐给了我什么？我什么都没有。你想要什么？结婚之前，我姐给了五百万，你要做生意，又给了你两百万。现在，你把这些钱全部还回来。你他妈在做梦吧？我现在都一毛不拔，我还什么给你？恐怕都输了吧？我看你还真是个扶不起的阿斗。没钱可以啊，将你的车子、房子全部还回来。老公，房子全部还回来。你哪来的车子、房子？你怕是在做梦吧？你住的房子、开的车子，不都是我的吗？你还好意思说这些？我刘哥就是因为娶了你，搞了血霉，车子、房子都输出去了。什么黑牛？这么多钱，你全输了。还不他妈的因为你，老子以前逢赌必赢，自从娶了你以后，老子输的怀疑人生了。你说说，这笔账该怎么算？这还能怎么算？当然是让他赔呀、啊！这精神损失、经济损失，这可不是一点小钱就能赔的。我发现，我真的是太天真了，黑牛。你真是一次又一次的让我刷新了对你的认知、啊。老
老公，让我刷新了对你的认知。臭娘们，你不知道的东西还多着呢，我可没闲工夫跟你聊天。赶紧打电话找你姐，把钱转过来。你做梦吧！我没找你的麻烦，你倒是先讹上我了，你还真是不要脸呐、啊！刘哥，这臭娘们的嘴。比石头还硬呢，臭娘们，老子再给你一次机会，今天这钱你到底拿不拿？我是不可能拿钱给你的，还有，你就等着吃官司吧，我会拿回属于我的一切。臭娘们，你今天找死是吧？那我成全你，你想干嘛？把牌给我扔下去！嘿，我说黑娘。你还真他妈把老子当你小弟了、啊，老公。你还真他妈把老子当你小弟了，你们不配管我也行，你们没有拿到钱，我看你们回去怎么受文哥这摊。别动！你们没听懂吗？我现在跟他没有任何关系，要钱找他。不是没有关系就没有关系是吧？安可，黑鸟，你赶紧放开我，要不然我姐来了不会放过你的。不拿钱，老子连他一块打。你个人渣，畜生！你不得好死！你还在挣扎什么？要我是你啊！赶紧把钱赔了，赶紧滚！少在这丢人现眼！啊，老公，赶紧滚！少在这丢人现眼！阿哥，依依，我平时可待你不薄，你怎么能这样对我？畜生吧！当你这么说，我还得刷刷刷头，把你供起来了。真是个弱。老爸，你真幽默。你们真是一对狗男女。小明，我劝你，想少吃点苦头的话，赶紧把钱拿出来。对，也就三千万，给呀！以后大路朝天。老死不相往来！我呸！你还在做梦！妈的，软硬不吃是吧？你们两个把他从这里丢下去！黑牛，你这是在杀人呐！这事我们可不做。有什么后果我来承担，把他丢下去。老公，我来承担，把他丢下去。这事我们可不做，而且你也没有资格命令我们做这些。黑牛，你以为你多大个人物呀？要不是因为你欠他们钱，他们会听你的。臭娘们，赌我是吧？让老子亲自丢你下去！牛哥，你别胡来呀！你给我让开！臭娘们，走！刘哥，刘哥，快点伸手去了！我呸！你做梦吧！老子再给你一次机会，赶紧给你姐打电话，让她把钱收过来。放开！放开我！妈的，不怕死是吧？行，老子今天就成全你。啊啊老公，放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！放开！妹妹，你没事吧？姐。
，我知道错了，当初没有听你的话。没事儿，知道错了就行，现在改还来得及。这真正的金主过来了，赶紧给文哥打电话，叫他过来收钱。喂，文哥，真正有钱的走过来了，肯定让你过来收钱。嗯，好。姐，以后我再也不任性了，我一定会听你话的。啊，老公，我一定会听你话的。听话就好，你放心，今天这一切，姐姐一定帮你讨回来。张秘书，把我妹妹送到医院。如果她今天有任何问题，我要让对面这个畜生付出十倍的代价。好的，董事长。姐，我没事儿，我今天要亲自看看这个畜生的报应。可是，你看你这身上的伤，姐，我真的没事儿。刚才这畜生说他娶我都是为了你的钱，我当然知道，只是没想到这个畜生全部都给你说了。看来你是没把我放在眼里是吧？啊老公，你是没把我放在眼里是吧？我我没有，你妹妹想离婚，我只是想让她赔我一点分手费。什么？你还要分手费？黑流，你是吃了豹子胆的是吧？你今天确定要这费用？对。那你说说。你要多少？三三三三三十万？不是，三千万？什么？三千万？是这天台的风太大，把你吹感冒了是吧？就是三千万，你别以为你有点钱、有点势力就能唬住我。我告诉你，我们这带来的路上，他可不怕你。老公，他可不怕你。你真是个废物玩意儿！我不知道当初看上你哪儿了。小明，你你想干嘛？是他自己不想过下去了，这婚离了，让我下半辈子。怎么办嘛？怎么，你离了我们小明，下半辈子是生活不能自理了吗？还敢找我要这么多钱？你不是有依依吗？为了让你跟我结婚，甘愿做你背后的女人，你们原地结婚算了。小明，黑流，我最后再给你一次机会，马上去民政局把离婚手续给我办了。要不然，别怪我欺负你。别以为你有几个侧权就可以吓住我。我告诉你，我背后可是文哥，在山城黑道这一块，没人敢不给我文哥面子。老公，跟黑道这一块，没人敢不给我文哥面子。什么文哥五个人，听都没听说过。你小子最好把态度给我放端正一点。我文哥正在来的路上，待会儿别像一条狗一样服软。山城文哥，浪主了是吧？嗯，在这儿，他还算有点名气。哼，知道位置了吧？那里这钱，这个钱嘛，我当然不会给你。你。今天，哪怕是玉皇大帝来给你撑腰，我都要收拾你！畜生吧，你好大的口气
。你怎么说话的？你们有能耐是吧？行，待会儿我要你们付出代价。真是个可怜虫，像你这种寄生虫，也只能说点狠话。老公，也只能说点狠话。那是你们没见过文哥的本事，待会儿他来了，要把你们的牙一颗一颗的打碎。多大一个文哥啊！小杂种，你！我说了，今天不管是谁来，都不能阻止我收拾你，包括你口中的文哥。是谁让我来这口气？刘大，刘哥，刘哥，你终于过来了，真正的君子来了，钱带了没有？文哥，这次可不是个小数目啊！他妹妹想跟我离婚，得赔三千万。刚才还打了我，随随便便得收个几百万。文哥，这次可得把握机会啊！啊，老公，这次可得把握机会啊！是啊，是啊。你确定他有这么多钱？对，他开了一家挺牛逼的公司，只要钱一到手，我们一人一半。你们去。把那几个狗子的拖过来跪着，好了。浪子文，你好大的口气，敢让我给你跪下？臭娘们，还在这儿给我装是吧？你知道站在你面前的是谁吗？在这三晨晚上十二点以后的高级法官，你是急着找死是吧？这可是大中午，你在做梦吧，小杂种，你找死！老公，小杂种，你找死！张秘书，吴市长。浪子文，你挺厉害呀，在这三晨十二点以后都是你说了算。没有没有，是，别听他胡说。什么情况呀，文哥？你给老子闭嘴！你知道他是谁吗？你居然敢动他？他不就是一个小老板吗？文哥，你怕他做什么呀？你是想害死我吗？他可是百万集团董事长，文哥，我知道呀，你没必要怕他，他就是一个女人呀。老公，他就是一个女人呀。你知道这百万集团在三层意味着什么吗？行了，你给他说了，他也不知道，还是我来给你解释一下吧。黑牛，当年要不是因为我，你身边的这位文哥，恐怕连在山城乞讨的位置都没有，还是我给了他一口饭吃。啊？怎么可能？对，当年要是没董事长，我都不知道死了多少回了。黑牛，你好大的胆子！没有文哥，我我不知道你们俩认识啊。黑牛，你现在？还想找我妹妹要分手费吗？不，大姐，不要，老婆，我们不离婚，我跟你开玩笑的，不离婚。黑柳，你的节操真是掉了一地。老公，你的节操真是掉了一地。不，老婆，我跟你开玩笑的。哪有一个家不打闹的呀？你跟大姐说一下，我们不离婚
哎你呀，你怎么还有脸说这样的话？你觉得我会信吗？你还是跟你的姨姨过日子吧。小明，对不起，我刚刚说的都是气话，只是我跟金牛什么都没有发生。气话，姨姨，你比黑牛更恶心。妹妹，这两个人，你想怎么处置？以后我再也不想看到他们。啊，老婆，我真的知道错了，我们和好吧，我以后再也不打你骂你了。小明，你就再给我一次机会吧。那左、啊，董事长。啊，老公，那左、啊，董事长。他欠你多少钱？也就几十万。既然他没钱还你，就按照你们公司的规矩来办。好，大姐，大姐，不要啊！我真的知道错了，以后我为你们一家当牛做马，原谅我吧。你不配，小明，你看我们这么多年感情，这也不关我的事啊。你就放我走吧，浪子文，这位女士是黑牛的老婆，我建议她所欠下的债就由他们夫妻俩共同承担。好的，小米小姐，这笔债务我一定追究到底。老婆，大姐，你们就再给我一次机会吧，我保证以后再也不会这样做了。啊，老公，这以后再也不会这样做了。给你机会，从你第一次打我妹妹开始，我就在给你机会。是你自己不知道珍惜，既然做错了事，就要接受惩罚，你自己慢慢享受吧。妹妹，我们走。他们两个不还钱，按照公司规矩来办。撤回公司。撤回公司。老婆，大姐，救命啊！老婆，大姐，救命啊！救命啊！救命啊！姐，我真的知道错了，直到现在我才知道，哪有什么岁月静好。只不过是你一直为我负重前行罢了。小明，经过这事儿，我相信你以后不管遇到什么人、什么事儿，都会有一定的鉴别能力。你已经长大了，谢谢姐姐，你为我真是操碎了心。傻丫头，作为你姐姐，这些都是我应该做的。